ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആമു ബഷീറ ഓഫ് ഫാറൂഖ് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റിബൺ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കൂ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പൂവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര മീറ്റർ റിബൺ ആണ് അര മീറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിബണിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റം രണ്ട് സൈഡിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ അരികിലൂടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചിരിഞ്ഞു പോകാതെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം വരെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം വരെ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ ഓരോ നൂലുകൾ ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ നൂലുകളായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അറ്റത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്ത് കളയുക കണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ അറ്റം കുറച്ചെടുത്ത് കളയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ നൂലുകളും സെപ്പറേറ്റ് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇതിൽ ഇന്നുള്ള നൂലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണമൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ എടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുറേ കുറേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കെട്ട് കുടുങ്ങാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക കെട്ട് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കെട്ട് കുടുങ്ങാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ക്ഷമയോടെ ഇതിൻ്റെ നൂലുകൾ അറ്റം വരേക്കും എടുത്തു മാറ്റാം ഈ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു റിബണിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം വരെ ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ നൂലുകൾ എടുത്തെടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യരുത് വലിച്ചെടുക്കരുത് നൂല് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെട്ട് കുടുങ്ങും കെട്ട് കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ 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 ഓരോ നൂലുകളല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഒരിക്കലും വലിക്കരുത് സ്ലോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം വരെ മാത്രം ബാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണമൊക്കെ ഒന്നിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഓരോ വിരലുകൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് കെട്ട് കുടുങ്ങാതെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ലീവുമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പകർച്ചവ്യാധി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്തെ എമ്പാടും പിടിപെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് റൂൾസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുക പുറത്ത് ആളുകൾ കൂടുന്നിടത്തുകൊന്നും പോകാൻ ിരിക്കുക വിരുന്ന് പോക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെറുതെ ടൈം കളയാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാം കൂടെ പഠിച്ചവനോട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ നാടിനെയും എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോചനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂടെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇങ
എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത്തിലാണോ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഈ കമ്പി നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കമ്പി നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ബട്ടൺ അതിൽ ടൈറ്റ് ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പിയിൽ അറ്റം വരേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പഴയ ക്ലോത്താണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ ക്ലോത്ത് നമ്മളെടുക്കുന്ന റിബണ്ണ് നേരെ ഒരു മാച്ച് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുക അതിന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ അതിന് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടണിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടൺ നന്നായിട്ട് കറക്റ്റ് അതിൽ ഫിറ്റാകുന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെടുക്കുക അപ്പോൾ മെഷീൻ നൂല് എടുത്താൽ മതി ആ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കെട്ടുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അതിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ നൂലുണ്ട് കിടത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ കെട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി നിൽക്കും അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അത് കെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്ത് പോരാത്ത രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് കെട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്ലോത്തിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ റിബൺ എടുക്കുക റിബൺ എടുത്തിട്ട് ആ റിബൺ ഈ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഒന്നിൽ നൂല് വെച്ച് കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഗമ്മ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെക്സ് ക്യുക്ക് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്ലോത്തിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിബണിൻ്റെ അറ്റം അതിൽ വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഗമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യിലാവാതെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ കുട്ടികളൊക്കെ സ്മെല്ല് ചെയ്യാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്യാവശ്യം ഡോസ് ഉള്ളൊരു ഗമ്മാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ സൂക്ഷ്മയോടെ ആ റിബൺ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതും ഒക്കെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള നൂലുകളാണ് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഓരോ ലെയറും ഒന്നിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബാക്കിലായിട്ട് സാവധാനം ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക ഒത്തിരി ക്ഷമയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പൂവുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണുക അതിൻ്റെ ഭംഗി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മതി ഗമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ചുറ്റി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഗമ്മ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഗമ്മ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കൈകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി കൊടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഗ്രീൻ ടാപ്പാണ് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ നൂല് കെട്ടിയതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളും സാവധാനം ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടോ ഒരു ബഡ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഈ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ഒന്ന് അടിയിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കമ്പിയിൽ അറ്റം വരേക്ക് ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ ടാപ്പ് ചുറ്റുമ്പോൾ ചുരുണ്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സാവധാനം ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കളേഴ്സാണ് അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ക്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ പൂക്കൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് റിബൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം അതുകൂടെ കാണിക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിബണിൻ്റെ നൂലെടുത്ത് കളയുക കാൽഭാഗം മാത്രം ബാക്കി വെച്ച് നൂലെടുത്ത് കളയാം പിന്നെ ഒരു ഇറുക്കിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഇറുക്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗമ്മാക്കിയിട്ട് ഈ റിബണിൻ്റെ അറ്റം അതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കാം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് പല കളേഴ്സിലും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാതും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം വരുന്ന ഇയർക്കുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിക്കോളും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലവർ പോട്ടിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പൂക്കളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസുകൾ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയുള്ളതാക്കി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട